Este es el Mar de Cortés o Golfo de California. A tan solo 100 kilómetros de lo que es el arrecife de coral más grande de México, Cabo Pulmo, se ubica un volcán submarino conocido como la Dorsal de Alarcón. Este volcán se encuentra a 2.300 metros de profundidad y se encuentra activo. Fue descubierto hace más de 40 años, sin embargo fue hasta 2012 cuando geólogos e investigadores del Instituto de Investigación del Acuario de Monterrey en California viajaron hasta las cálidas aguas de Baja California Sur para explorar el fenómeno. Pues entonces tenemos un, un, un volcán que se asemeja mucho a un volcán exterior, un volcán que, que está en la superficie, pero en este momento es un volcán que está en el fondo marino. En el mismo estudio se está haciendo un poco en su explosividad, que también es muy interesante. Es decir, eh, al parecer este tipo de volcanismo es, es, es un poco más explosivo, es más explosivo en el sentido de más energético. En este video se puede apreciar cómo un equipo sofisticado creado para la misión recoge muestras de seres vivos y rocas en torno al volcán submarino. Los seres que habitan a esa profundidad resisten grandes temperaturas, ya que como se aprecia, el agua está en ebullición. Se captaron fumarolas que emergen de las piedras. Una columna de humo negro son sedimentos en ebullición rebasando los 300 grados centígrados de temperatura. Ahora los geólogos están investigando la determinación de la intensidad del mismo. Por la distancia es difícil que el volcán pueda provocar daños. Sin embargo, se encuentra en una zona de inestabilidad sísmica por las fallas tectónicas de la zona. Es un gran avance porque ahora ya tenemos las muestras las podemos analizar y podemos encontrar mucho más información que antes teníamos de forma indirecta. A diferencia de muchos volcanes, este es de aguas profundas. La lava no es lava basáltica, es lava riolítica, es decir, más gruesa y pastosa. Las ciudades más cercanas al volcán son La Paz, Los Barriles y San José del Cabo en Baja California Sur y Nabolato, Culiacán y Mazatlán en el estado de Sinaloa. Con imagen de Joel Cosío, Alejandro Acuña, Noticias Cabo Visión.